শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে সকালটি সবার সুন্দর কাটুক ভালো কাটুক সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রাঙ্গা সকাল বরাবরের মতো আজও 2 ঘন্টা জুড়ে আয়োজন রয়েছে প্রথম ঘন্টায় কে রয়েছে তা কি প্রিয়া জানাচ্ছে পুরো রাঙ্গা সকাল পরিবার রয়েছে আপনাদের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে রয়েছে কাজী রশনারা সাকি কে প্রিয়া থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি এবং প্রথম ঘন্টায় যাকে আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব তিনি থিয়েটার কর্মী দৃশ্য শিল্পী ও শিক্ষক শাইলা শারমিন চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা বহু পরিচয় পরিচিত করেছি মানুষকে কিন্তু দৃশ্য শিল্পী কখনো আমরা বলিনি এটা আসলে কি আমরা একটু জানতে চাই প্রথমে আপনার কাছ থেকে মানে এটা ইংরেজি করে বলে হচ্ছে ভিজুয়াল আর্টিস্ট যেমন এখন তো আসলে আর্টের অনেকগুলো মাধ্যম তৈরি হয়েছে যেমন কেউ পেইন্টিং করছে কেউ স্কালপচার করছে ইনস্টলেশন করছে এখন এবং আর্টিস্টরা আসলে সব কিছু মিলিয়ে কাজ করে যেমন আমি পেইন্টিং করি সাথে ইনস্টলেশন করি কখনো পারফরমেন্স করি ভিডিও করি তো সব মিলিয়ে আমাকে আপনি কোন নামে ডাকবেন তখনই আমরা ওটাকে দৃশ্য শিল্পী বলছি আর কি ভিজুয়াল আর্টিস্ট বলতে কি কোনো পার্টিকুলার জনরাকে বোঝানো হয় না সব মিলিয়েই আসলে ভিজুয়াল আর্টিস্ট মানে যারা ভিজুয়ালস নিয়ে কাজ করছেন তারা সেই অর্থে তবে বিশেষ করে এটা আসলে মানে চারুকলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য चित्रशिल्पी शुद्ध बोलें खंडित मान चित्रशिल्पी नाना তো আমরা আনুবাড়িতে আমার জন্ম হয়েছিল 1971 সালে আচ্ছা শৈশব কি সেখানেই কাটে না আসলে 5 বছর বয়সে আমরা চলে আসি আমার বাবা চীন ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেন আপনারা ছিলেন আব্বা পরে আব্বা চলে আসার পর আমরা সবাই চলে আসি ওকে সো আপনার আসলে ওইভাবে যেখানে জন্ম হয়েছে সেইখানকার কোনো মেমরি আপনার আসলে নাই ওখানে যাওয়াও হয় না না একটু একটু আচ্ছা মনে আছে সেটা ছোটবেলা তো মানে स्पष्ट ना तब एक छोट घटना मन पड़े से तक बोधय प्रोजेक्टर छवि देखाना हत आई स्टील रिकलेक्ट दैट मेमोरि खूब एक सन्ध्या एक स्क्रेर मध्य को देश सिने देखी मन मन पड़े बस तक चार्टार छो शायला <laughs> 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 शायला शर्मी एक जन थिएटर कर्मी दृश्य शिल्पी और शिक्षक चट्टग्राम विश्वविद्यालय इन्स्टीट्यूट अफ फाइन आर्टसर शिक्षक पेंटिंग भिडियो आर्ट ए परफरमेंस इत्यादि नाना माध्यम क्ज कर देश विदेशे बेस किस प्रदर्शन अंश नहीं शिल्पचर्चा शिक्षकतार पशापी शायला शर्मी अभिनय चाली जा समान तले चारुकल पड़ा अवस्था अभिनय शुरू शायला शर्मी ए पर्यत प्राय षोलोटी नाटके अभिनय कर अभिनीत नाटक मध्य ताहर कथा रक्तकरबी विसर्जन मधुमला इडिपास सहज सरल पथ ए दारुद्ध उल्लेख्य मंचर पशापी एकाधिक टेलीविसन नाटके अभिनय कर जी हमारा परिचय आगे एक शैशव नहीं कथा बोलते चाहिए परिवार बड़ो से बड़ो हार धरण कैमन छो सब मिलिए जो एक नाना जीतु हिस्ट्री प्रफेसर छें 
আমার নানি আসলে মানে খুব অসাধারণ একজন মহিলা আমার আমার আপনি বলতে পারেন শিজ মাই আইডল উনি ছোটবেলাটা কাটিয়েছিলেন হচ্ছে বানারসে ওখানে পড়াশোনা করেছিলেন তো উনার ছিল অনেক ধরনের আগ্রহ উনি নিজেই স্কাল্পচার বানাতেন তারপরে ছবি আঁকতেন গান করতেন আবৃত্তি করতেন আমার নানা আমার আম্মারা ওরকম প্রত্যেকেই মোটামুটি সব মানে আর্ট অ্যান্ড কালচারের বিভিন্ন রকম সেক্টর এগুলোর সাথে হ্যাঁ আমাদের একটা সমৃদ্ধতা ছিল খেলারা নাচতেন বা এরকম ফলে ছোটোবেলায় মানে যখন দেখা হতো নানা নানিরা কখনোই আম্মাকে বলতেন না যে কখন নানা বাড়িতে গেলে যে বলতেন না যে তোর ছেলে পড়াশোনা কেমন করেছে বলতেন যে আমার মনে আছে যে আমাকে বলছে যে কী রে তোর মেয়ে এক ছেলে মেয়েদের তুই গান নাচ কিচ্ছু শিখালি না এরকম একটা কথা আমাকে বলছে তো সেটা নিয়ে আমার মন খারাপ হতো কী ব্যাপার আমরা কেন শিখছি না এরকম বা ধরনের ব্যাপার স্যাপার তো পরিবেশটা ছিল ওই আমার মনে হয় যে ওই কারণে একটা আগ্রহ আলাদা ছোটোবেলা থেকে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল হ্যাঁ টেলিভিশন মিডিয়াতে কেউ কাজ করেছেন মা খালারা না তবে আমার 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 খালতো বোন আমার খালা ওনার হচ্ছে স্বপ্নম সিনেমা বানায় ও আছে ও স্বপ্নম ফেরদৌসি আচ্ছা খুব ভালো সিনেমা বানায় সেই আর কি তার মানে সংস্কৃতির চর্চাটা পুরো পরিবার জুড়েই আসলে ছিল বিশেষ করে নানা নানুর ফ্যামিলিতে তার মানে ছোটোবেলা থেকে ওরকম একটা স্বপ্ন বুনেছিলেন আপনি যে আমিও হয়তো বড় হয়ে যেটি বলছিলেন যে পেন্টিং করা বা আদার্স যে শিল্প মাধ্যমগুলো আছে সেই মাধ্যমগুলোতে কাজ করা এটা ছোটোবেলা থেকেই ধারণ করেছিলেন নিজের ভেতরে ছিল আমার মধ্যে ছিল এমন আমার একটা গল্প বলে যে ছবি আঁকাটা বিশেষ করে মেজো খেলা উনি ছবি আঁকতেন সব উনি খুব সুন্দর দেখতাম যে অনেকের ওই যে বায়োলজি খাতা করে দিতেন প্রচুর বায়োলজি খাতা করে দিতেন অনেকে ভালো ছবি আঁকতেন দেখে খালামার একটা একটা ছোট ওয়াটার কালার বক্স ছিল তখনকার সময় যে লাল সাদা ভিতরে কেকের মতো ছোটো ছোটো তো ওই ওইটা খালামি যখন ইউজ করতাম আমি তাকিয়ে থাকতাম আর মানে প্রচুর কপি করতাম খালামিকে দেখে দেখে আর ধরেন আমার এরকম ছিল যে পারসেপশান আর অবজারভেশনটা আমার ওভাবে তৈরি হয়েছিল যে আমাকে বললো তুমি একটা লাউ আঁকো তো নানু আমি লাউটা আঁকার আগে যেটা আমার আম্মার আমাদের আমাকে গল্প বলেছে যে আমি নাকি দৌড়ে গিয়ে জালনা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আসলে ওই যে ওখানে লাউয়ের মাচাটা আছে ওটা দেখছি দেখার পরে তারপর গিয়ে আমি কালার ম্যাচ করে করে আঁকাচ্ছি সো ছোটোবেলা থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার আগ্রহই ছিল আর্টের এবং আমার তখন বলতো যে যেটা হয় ফ্যামিলিতে বলে না যে ওদের তো আর্টিস্ট হবে দেখ কীরকম জানলা দিয়ে দেখিয়ে সে তারপরে আমি জানি না শিল্পীদের কাছে এটাও বলা হয় বিশেষ করে যারা আঁকা আঁকি করেন যে অবজারভেশন পাওয়ার নাকি তাদের একটা মানে আলাদা শক্তি এটা থাকতে হয় তো আপনার হয়তো সেটি ছিল তো পড়াশোনা করেছেন কোথায় আমি চিটা ইউনিভার্সিটি চারকলা বিভাগে পড়াশোনা করেছি মানে ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ হ্যাঁ আর আমার স্কুল ছিল হচ্ছে আমার আম্মা এক আমার হাতে খড়ি এটা হয় হচ্ছে আমার আম্মা একটা স্কুল তৈরি করেছিলেন ফ্রেন্ডদের নিয়ে আমরা ছিলাম স্বেচ্ছা কলোনি বলে একটা জায়গা এটা চট্টগ্রামে এটা হচ্ছে আপনার বিহারিরা যারা বিহারি কলোনি বলতো এটা বিহারিরা যারা যায়নি ওরা ওখানে থাকতো তো ওদের সাথে একটা খুব কেমন জানি কালচারাল একটা মানে ডিফারেন্সেস যেমন ছিল ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল কিন্তু ওই এলাকাটাই ভালো স্কুল ছিল না তো আমারা কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে একটা স্কুল বানালেন সেই স্কুলের প্রথম ছাত্রী হলো আমি এটার নাম ছিল ইমারতনেসা শিশু নিকেতন এখন অনেক বড় হয়ে গেছে স্কুলটা একদম মানে হাই স্কুল আমারা নেই কিন্তু স্কুলটা আছে আর আমি এরপরে পড়ি হচ্ছে নাসিবাদ গার্ল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে এরপরে পড়লাম হচ্ছে নাসিবাদ গভর্নমেন্ট গার্ল মহিলা কলেজে এরপর ইউনিভার্সিটিতে তো চারুকলায় পড়াশোনা করলেন অভিনয় জগতে তো আপনি কাজ করছেন সেটা কি সেই সময় থেকে শুরু হলো নাকি আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন আরেকটা মাধ্যমে ছোটোবেলায় খুব মনে হয় মানে সিনেমাটিক ছিল গান টান এটা সেটা খুব ভালো লাগতো হচ্ছে ইয়ের সাবিনা ইসমিনের গানগুলো সেই সাথে ববিতাকে খুব ভালো লাগতো আর শুধু টেলিভিশন ছাড়া তো তখন ওর কিছু ছিল না তো দেখতাম ছায়া ছন্দ একটা ছবি অনুষ্ঠান হতো না ছোটোবেলায় তখন ওরা খুব দেখতাম অভিনয়টা ভালো লাগতো কিন্তু আমার বাস ফ্যামিলিটা খুব অদ্ভুত যেমন আমার আব্বা কিন্তু খুব কনজারভেটিভ আব্বা যদিও ফিলোসফির প্রফেসর কিন্তু আব্বা আবার খুবই ধর্মপরায়ণ তো একটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি কন্ডিশন ছিল ফলে ছোটোবেলায় আমি সেরকম করে কোনো মানে শেখা হয়নি আমার আসলে নিজের আমরা তিন ভাই বোনই আমরা মানে নিজেরা নিজেরাই যা কিছু প্র্যাকটিসগুলো করেছি পরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে যখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম যে জারুকলায় পড়ছি 
তখন কি করে ওই যে আমাদের ওখানে ছিল শাখা ছিল নাট্যকলা চিড়ং ইউনিভার্সিটিতে নাট্যকলাও আমাদের সাথে চারকলার সাথে ওখানে নীলু স্যার ছিলেন কামালউদ্দিন নীলু স্যার ছিলেন তখন রহমত আলী স্যার ওখানে ছিলেন তো ওনারা নাটক করতেন বার্ষিক একটা বার্ষিক নাটকে আমি হচ্ছে চারকলার স্টুডেন্ট দেখে নিতে হতো কারণ স্টুডেন্ট কম নাট্যকলার আমি অংশগ্রহণ করি এই অংশগ্রহণ করার পর মজা লেগে গেল আসলে এইটা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন জায়গায় আমরা শোটা করেছিলাম সেখান থেকে শুরু চাপা পড়া মানুষ এটা নাম ছিল সেখান থেকেই শুরু আসলে প্রথমটা কিন্তু চারুকলায় গেলেন কেন মানে এটা কি আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল যে আমি চারুকলাতেই পড়ব আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল যে ছোটবেলা থেকেই বলতো সবাই নানা নানীরা যে ও তো শিল্পী হবে ওটা একদম মানে খুব ভালোভাবেই ওটা আমার ভিতরে ছিল যে আমি কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম আমি শিল্পী হব সে এরকম ইচ্ছা ছিল তো আব্বা চাচ্ছিলেন হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট ট্যাজিস্ট্রেট হবো পরে দেখা গেল যে চারুকলায় ফার্স্ট হয়ে গেলাম ভর্তি পরীক্ষায় তো বাবা চাইতেন যে ঠিক আছে মেয়ে ভালো করে পড়াশোনা করে ম্যাজিস্ট্রেট হোক সব বাবারই বোধ হয় স্বপ্ন থাকে হয় ফার্স্ট ক্লাস গ্রেজুয়েট অফিসার হবে অথবা ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে চারুকলার যে আপনি ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন এটা বাবা জানতো হ্যাঁ শিওর আব্বাই নিয়ে এসেছিলেন আর নিয়ে গেছিলেন আমাকে ওইদিন তার আগে মোটামুটি আপনার মোটামুটি তাহলে বলা চলে যে হাত পাকা হয়ে গিয়েছিল টুকটাক আঁকা আঁকে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি মানে আব্বা হয়তো চাইছিলেন যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আসলে একটা তো ওই সময় বিশেষ করেছিল যে চারুকলার পরে যদি ভালো রেজাল্ট না করো তাহলে তো তুমি কি করবে ছেলে দেখে যে বলে সাইনবোর্ড পেন্টার হবে মেয়ে দেখে অ্যাকচুয়ালি কি করবে সেটা এখন কিন্তু সিনারিওটা অনেক ডিফারেন্ট এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে তো ওই রকম একটা মানে অনিশ্চয়তার জায়গা হয়তো ছিল যেহেতু আব্বা আব্বা সব সময় চেয়েছে আব্বার মেয়েরা মানে প্রতিষ্ঠিত হোক স্বাবলম্বী হোক ফলে আব্বার একটা হয়তো ওই রকম টেনশন ছিল কিন্তু চারুকলায় ভর্তি পরীক্ষা আব্বাই নিয়ে গেছিলেন আপনি বলছিলেন যে আপনি ভর্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেন তার মানে আপনি আঁকা খেতে খুবই ভালো ছিলেন বা ওখানে যে ভর্তি পরীক্ষার সিস্টেম যেটা ছিল আঁকা কী তো করতে হইতো বোধ হয় আমাদের প্র্যাকটিক্যালও ছিল আর থিওরিও ছিল দুটোই অ্যাকচুয়ালি কী আঁকতেন আপনি চারুকলায় ভর্তির আগ হওয়ার আগে আমি মানুষের মুখ আঁকতাম जन्मगत सामने गान गई देखे छवि आकते देखे फले पेंसिल प्रत्येक मानुषर भरे तो अनेकधर ही आसले तर क्षमता थके मैं ओ क्षमता से समय चर्चार माध्यम तैरि क्योंकि क्यों ना शिखे खूब चमत्कार गाय एरक अनेक हाँ हाँ आर्टिस्ट आंगार आ गुरु का शेखे नहीं क्योंकि सारा वर्ल्ड खूब ही पपुलरार शिक्षक शिक्षक একুশে পদক প্রাপ্ত বা এরকম এরকম মানে তারপরে তো ফলে আমরা খুব এক্সপেকটেশন নিয়েই আসলে ওখানে ভর্তি হয়েছিলাম চারুকলায় যেমন আমি ঢাকায় পরীক্ষাই দেয়নি চারুকলায় চিটা গাঙিয়ে দিয়েছিলাম ওনাদের সবাইকে শিক্ষকদেরকে দেখে আর যেটা ছিল যে ছোট শিবির ছিল সে সময় মানে আমাদের ইয়েটা ইয়েতে তখন কিন্তু আসলে 
ইউনিভার্সিটি ছিল শিবিরে দখলে ফলে আমাদের একটা সেন্সরশিপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে চারুকলার ভিতরে আমরা আমরা অনেক ওপেন হয়তো অনেক রকম অনেক কিছু করতে পারতাম না কিন্তু আমরা একটা পরিবারের মতো ছিলাম ওকে আমাদের চিরাংবার্সিটির আরেকটা খুব ভালো জিনিস হচ্ছে শাটল ট্রেন ফলে চারুকলার একটা আলাদা বগি ছিল তো ফার্স্ট ইয়ার টু এক মাস্টার্স আমাদের খুব খুব ভালো একটা সম্পর্ক ছিল সবার সাথে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা শিখছি আমাদের শিক্ষকরা অসাধারণ শিক্ষক আমি বলবো যে মানে বিশেষ করে রশি চৌধুরীর ছাত্র অনেকেই রশি চৌধুরীর যে শিক্ষা ব্যবস্থা উনি যে পেডাগোজিটা ফলো করতেন তাতে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ভালো করে তৈরি করতে হতো মানে তুমি আঁকো তোমার স্কিল তৈরি হোক স্কিল ইজ নট অ্যানাফ তোমাকে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং তোমার পড়াশোনা বিশেষ করে থিওরি জায়গাটা আমাদের খুব জরুরি একটা বিষয় ছিল ফলে একটা সামগ্রিকভাবে আমরা একটা টোটালিটি নিয়ে গড়ে ওঠা যে জায়গাটা আমি মনে হয় ওটা আমি চিটাম ইউনিভার্সিটিতে খুব ভালো হয়ে টার্গেট কি ছিল যে প্রথম থেকে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে সো আপনি টিচার হবেন নাকি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে খুব ভালো রেজাল্ট হয়ে গেল তখন আপনি খুব সিরিয়াস হয়ে গেলেন যে না আমার ধরে রাখতে হবে যে এটা একটা মজার গল্প আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আমার ভালো লাগে বলতে এই গল্পটা সেটা হচ্ছে আমার আব্বা আমাকে একটা কথাই বলেছিল ভর্তির সময় আর যাই করো ভালো রেজাল্ট করে ইউনিভার্সিটি টিচার হবা এবং আমাকে বলে আছে ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার তখন তো একদমই সহজ সরল আর কি আমরা সবাই আসলে কাদাবাটির মতোই হয় আমার ছেলে মেয়েদেরকে আমি দেখছি এখন তো তখন মুসুর করিম স্যার আমাদের প্রথম ক্লাস নিয়েছিলেন তো সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলেন তোমরা কি একই হবে আমি কিন্তু স্ট্রেট ওই দিন ওনাকে বলেছিলাম আমি করতে হবে আমার আট বছর লেগেছিল কিন্তু আমাদের তো চার বছরের মানে মাস্টার সহ চার বছরের কিন্তু আমার আট বছর লেগেছিল তারপর <laughs> 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 মুসলিম হল কেন্দ্রিক আর একটা হচ্ছে শিল্পকলার কেন্দ্রিক তো মুসলিম হল কেন্দ্রিকে কাজ করতে কাজ করছিলেন হচ্ছে আহমেদ ইকবাল হায়দার উনি হচ্ছেন মানে খুবই সিরিয়াসলি কাজ করছিলেন ওনারা ওয়ার্কশপ করাচ্ছিলেন ওখানে সেলিম ভাই মানে সেলিম আলদিন আসবেন আমি ওটা পোস্টারটা দেখে আমার মনে আছে যে মানে সে সময় আমি একটু আমার আর্ট থেকে একটু ডেটার ছিলাম পারিবারিক একটা সমস্যার কারণে একটু ফ্রেস্টেটেড ছিলাম আমার কাছে তখন মনে হলো যে আমি এটাতে একটু দেখি ওয়ার্কশপটা করি ওই ওয়ার্কশপটা করার পর আমি আই ওয়াজ সো সিরিয়াস ইন দ্য ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ইট ওয়াজ সো এনজয়েবল বিশেষ করে আমাদেরকে তখন তখন সেলিম আল সেলিম ভাই করছিলেন হচ্ছে একটি মারমা রূপ কথা তো উনি আমাদেরকে কিছু মারমা নাচের মুদ্রা শেখাচ্ছিলেন অ্যান্ড দ্য হোল থিং ওয়াজ সো ইন্টারেস্টিং আমি খুব সিরিয়াসলি করেছিলাম পরে আমাদের মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ভাই কানাইদা কানাইদা হচ্ছে ওই গ্রুপে কাজ করতো তীর্যকে তো উনি আমাকে বলে যে তুমি তুমি নাকি খুবই এনার্জেটিক হায়দারে বলেছে তুমি চাইলে ওখানে আসতে পারো তো আমি তখন ওনার ইয়েতেই যাই মানে আপা আব্বা রাজি ছিল না মোটেও তারপরও আমি গিয়ে আমার ভালো লেগে গেছে এখনও কি আছেন মঞ্চের সঙ্গে অভিনন্দন জানানোর মতো 
তো মঞ্চের কথা যেহেতু বলছেন যে আপনি মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সবচেয়ে বেশি বা এখনো আছেন কিন্তু টিভি নাটকও তো আপনি করেছেন টিভি নাটক তেমন করিনি আসলে কয়েকটা করেছি হ্যাঁ আমার আমি আমি গিয়ে দেখ বুঝেছি যে আমার জায়গা টিভি না আমি আসলে মঞ্চে অনেক সাবলীল মঞ্চে আমার ভালো লাগে কেন টিভি না মানে নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা থাকতেই পারে সেটা যে কাউকে অ্যাকিউজ করতে হবে বিষয়টা সেরকম না আচ্ছা আপনার মত করে অনেকেই বলেন জাস্ট আপনার অপিনিয়নটা আমি জানতে চাচ্ছি আমার কাছে মনে হয় যে মঞ্চেও তো শিখিয়ে দেয়া আর টিভি ক্যামেরার সামনেও এক রকম ভাবে দুটো অভিনয়ের একটা দুটো ধারা আসলে আমাদের মনে হয় মঞ্চের ওরিয়েন্টেশনের কারণে আমি আমার আমার কাছে মনে হয় যে আমরা অনেক ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং বেশি করি একটু চকিত হতে হয় অনেক অনেক যেহেতু সারা শরীর দর্শকের সাথে আমার কমিউনিকেশানটা হচ্ছে সেটা আসলে টেলিভিশনের সাথে এক রকম নয় আমার একটু অস্বস্তি থাকে আর কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা তো মঞ্চটাকেই বলি যে মানে অভিনয় জায়গার যে স্কুল সেখান থেকে যারা আসে তারাই আসলে আলটিমেটলি অনেক বেশি ভালো করে যদিও এখন আসলে প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন এখন সবাই আসলে না ম্যাক্সিমামই বলা যায় যে মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসে না সেই হ্যাঁ তো আপনার ক্ষেত্রে কেন এটা হলো আমি আসলে মনে হয় টেলিভিশন নাটকে অত সিরিয়াসলি নেই নি এটার জন্য হতে পারে আমার কাছে যে আমার মূল মূল জায়গাটা তো আসলে আমার মানে আমার প্রফেশন তো চারুকলা থিয়েটার বা অভিনয়টা হচ্ছে আমার প্যাশন সেই প্যাশনের জায়গাটা আপনার আমার আমি আসলে মঞ্চেই পাই আমরা সেটা হচ্ছে আমরা একটা স্টুডিও থিয়েটারে কাজ করতাম আমরা মুসলিম হলে কাজ করতাম খুবই স্ট্রাগল করেছি এখন যখন আমরা একটা খুবই ওয়েল ইকুইপড একদম এসি রুমে রিহার্সাল করি এবং কাজগুলো করি তখন খুব অবাক লাগে একদম সফটের মতো মনে হয় যে ইট ইজ রিয়েলি আ ভেরি ভেরি গুড অপরচুনিটি ফর আস তো চিটাবাঙ্গের রেগুলার নাটকটা প্রতিদিন যেটা ঢাকায় হয় অনেকগুলো গ্রুপ থাকার কারণে ওটা হওয়ার সম্ভব হয় না নাটক উৎসব করে করে আমরা নাটকটা বেসিক্যালি করি আর দুটো জায়গায় হয় এটা হচ্ছে আপনার ওই থিয়েটার সিটি ওটা হচ্ছে মুসলিম সরি এই শিল্পকলা একাডেমি তো আমার মনে হয় যে ভালোই একটা ভাইব্রেন্ট ভাইব্রেন্সি আছে এক ধরনের এনার্জি আছে কাজ করার ক্ষেত্রে যেটা হয় পরিপূর্ণ দর্শক কি থাকেন যেহেতু আপনার মানে সবসময় রেগুলার হচ্ছে না ফলে যখন আপনার শো হয় তখন মোটামুটি দর্শক থাকে সেটাই উল্লেখযোগ্য কিছু নাটকের কথা জানতে চাই মঞ্চে মঞ্চে আপনার অভিনীত আমার অভিনীত অবশ্যই ডাকঘর আমি ডাকঘরের অমল চরিত্র অভিনয় করেছিলাম অমল তো বারো বছরের ওই সময় আমি ছিলাম আমার বয়স ছিল টোয়েন্টি সিক্স অ্যাট দ্য টাইম সো টোয়েন্টি সিক্স আর একটু কম হতে পারে যে ঠিক যাই না বাট মানে অনেক একটা ইয়াং মেয়ে তাকে বারো বছরের একটা ক্যারেক্টার সো ইট ওয়াজ সো চ্যালেঞ্জিং অ্যান্ড আমার মনে হয় আমার আমার মানে বেস্ট আমার বেস্ট কাজ হচ্ছে সেটাই ছিল অমল চরিত্র এরপরে আমরা অনেকগুলো রবীন্দ্রনাথ নাথের নাটক করেছি আমাদের তিরজোক বেসিক্যালি এসে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোই করে সো ওখানে রক্ত করবি নন্দিনী চরিত্রটাতে আমি অনেকগুলো শো করেছি প্রায় একশোর উপরে শো হয়ে গেছে আমাদের সো নন্দিনী আমার খুবই অসাধারণ লাগতো খুবই ভালো লাগতো এরপরে আরও ইম্পর্টেন্ট একটা নাটক হচ্ছে বিসর্জন সেখানে দুটো চরিত্র করতাম একটা হচ্ছে আপনার অপর্ণা চরিত্র আর একটা ভিখারিনী আবার কখনো কখনো অল্টারনেটিভ যেমন অপর্ণা যদি আসলে একটা ইয়াং ক্যারেক্টার কিন্তু অনেক সময় দেখা যেত যে অপর্ণা আছে আবার রানি হয়তো নাই রানি সেই রানি নাই গুণবুতি ফলে আমি দুটো চরিত্রই শিখে ফেলেছিলাম এবং দুটো চরিত্রই আমি অভিনয় করেছি সেটা খুব ভালো ছিল আর এখন রিসেন্টলি করছি রাজা নাটকের সুদর্শনার চরিত্রটা এই এই এইগুলো আমার খুব ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথের নাটকের এছাড়াও ইডিপাসের আপনার জোকাস্তা 
তারপরে মার্চেন্ট অফ ভেনিসের পোর্শিয়া এগুলো মনে হয় যে নাটকগুলো কথা বলছেন আপনার সঙ্গে নতুনরা তো কাজ করেছে কম বেশি কেমন করছে সব মিলে যদি শুনি যে তাদের আগ্রহই বা কেমন দেখছেন মঞ্চে এখন এখন কার যারা আছে জি খুবই ভালো বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি থেকে বা মানে ওই বয়সী ছেলে মেয়েরা অনেক সময় দিতে পারে থিয়েটারে আসলে সময় দেয়ার বিকল্প কিছু নেই প্রচুর সময় দিতে হয় তো আমার আমি দেখি বেশ কয়েক ছেলে মেয়ে খুবই ভালো ওরা যদি কাজ করে তাহলে ভালো করতে পারবে কিন্তু চিটাগাঙের আইরনিটা হচ্ছে কি চিটাঙ্গে ধরেন ইউনিভার্সিটিতে যারা পরে বাস বাইরে থেকে যারা আসে তারা গ্রুপে কাজ করে একটা পাঁচ ছ বছর ধরে খুব ম্যাচিওর একটা জায়গায় আসে এরপরে ওরা হয়তো তাদের মানে ঢাকায় চলে আসে অথবা অন্যখানে চলে যায় তখন একটা গ্যাপ তৈরি হয় আবার নতুন করে তৈরি করতে হয় নতুন বাট আমি মনে হয় আমার কাছে তো ভালোই লাগে কাজ করার লোকজন আছেও করছে জি আমরা যদি আবার একটু আপনার এই একাডেমিক জায়গাটাতে যদি একটু আসি সেটা হচ্ছে যে আপনার মেজর মেজর কি ছিল পেইন্টিং ছিল পেইন্টিং ড্রয়িং এন্ড পেইন্টিং যেটাকে ঢাকাদার কলাতে বলে ড্রয়িং এন্ড পেইন্টিং ওকে পেইন্টিং এ ছিল আর কি তাহলে পেইন্টিং এর মানে পেইন্টিং এ তো অনেকগুলো ধারা আছে আপনার নিজের কোনটা খুব পছন্দের ছিল বা আপনি কোনটাতে এখন আছেন প্র্যাকটিস করছেন আমি আমি অ্যাকচুয়ালি কনসেপচুয়াল জায়গা থেকে এই আর্টটাকে দেখি ফলে কোনো একটা নির্দিষ্ট ধরেন মানে স্টাইলে আমি কাজ করি না আমার স্টাইল চেঞ্জ হয় সাবজেক্টের সাথে সাথে বা কনসেপ্টের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে সব ধরনের কাজই আপনি করেন হ্যাঁ সব ধরনের কাজই করি কনসেপচুয়াল বললেন সেই হ্যাঁ সব ধরনের কাজই করি সাতছন্দের জায়গা সব ধরনের কাজের মধ্যে আমি অ্যাক্রিলিক পেইন্টিং এ আপনার আমি আমি বেশি কাজ করি আসলে গাছ নিয়ে আমার বিষয়বস্তু হচ্ছে গাছপালা ওকে বৃক্ষ সো একটা একটা সাবজেক্ট আমি অনেক দিন ধরেই কাজ করছি সেটা হচ্ছে এই গাছ নিয়ে এই যে হোয়াট হোয়াট ইজ एक्चुअली ট্রি ওর সত্তাটা কি আচ্ছা এবং কি করে ও আমার সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ একজন মানুষের সাথে সম্পর্কিত স্টোরি আছে কোনো কোনো স্টোরি আছে না আপনি গাছ কি থিওরিটিক্যালি কোনো কাজ করছেন কিনা আকা আকির পাশাপাশি গাছ কি নিয়ে আচ্ছা থিওরিটিক্যালি এরকম করে না বাট কনসেপ্ট না না কনসেপ্ট ইজ ওকে বাট আমি জানতে চাচ্ছি ওয়াই থ্রি মানে গাছ যে আপনার মধ্যে এক প্রথমত গাছ তো এসে একটা ইমপ্যাক্ট তৈরি করেছে নইলে তো আপনি সেটাকে পেইন্টিং এ নিতেন না সো ইমপ্যাক্টের জায়গাটা কি গাছ নিয়ে কেন চিন্তা করলেন কোনো গল্প আছে কিনা मेथु सेला जीवित जो प्राणी आज से प्राणी मध्य हम सब चेस्ट प्राचीनतम एंड गुड़ी से मान पेचिए गाना रकम से मान एक बृद्ध रूपटा असामान्य भल लगे তার এই যে টেক্সচার সবটা আমার অসামান্য ভালো লাগে তার উইজডমটা আমার কাছে বৃক্ষ একটা খুব বড় উইজডমের জায়গা উইজডমের প্রতীক বলে আমার মনে হয় বিশেষ করে বৃক্ষ দেখেন যে একা নীরবে কাজ করে যায় একদমই একদম এবং আপনি যতই হার্ড করেন না কেন নেভার স্টপস তাই না কোনো এবং কোনো কিছু রিয়াক্ট করছে না আই রিয়েলি লাইক এই সত্তাটা আমাকে খুব স্পর্শ করে আমার কাছে মাঝে মাঝে তখন আমার মনে হতো যে আমি আসলে বৃক্ষ হতে চাই আমি মনে হয় আমি বৃক্ষ আমি বলেওছি যে হ্যাঁ আমার যদি রূপান্তর হয় বা কোনো কিছু হয় ধরেন আমার আমার কবরের পাশে একটা গাছ লাগিয়ে দেবে এবং সেই আমি হয়তো সেই বৃক্ষে রূপান্তরিত হবো এরকম অনেক নানারকম নানা রকমের একটা সম্পর্ক নানা রকমের অনুভূতি আসলে আমার বৃক্ষের সাথে আছে গার্ডেনিং করেন গার্ডেনিং করতে ছোটবেলায় আমার আব্বা খেত খাবার করতো আমার মনে আছে বাসার পাশে আব্বা করতো আব্বাকে হেল্প করতাম খেত খাবার করতো আব্বা তো গ্রামের ছেলে তো খুব সুন্দর করে আব্বা করতো সেটা আমার ভালো লাগতো আমার নানি খুব গার্ডেনিং করেন নানিকে হেল্প করতাম নিজেও কিছুটা করি খুব বেশি যে করি সময় পাই না কারণ আপনি আপনি এটা ইস লাইক এ চাইল্ড ইওর চাইল্ড আপনি তাকে যত্ন নিতে হবে এক্স্যাক্টলি আপনি যখন অবসর পান তখন আপনি কোথায় বেড়াতে যান লাইক বেড়ানোর জায়গাটা এরকম হতে পারে যে আপনার সমুদ্র দেখতে ভালো লাগে পাহাড় দেখতে ভালো লাগে সমুদ্র না আমি যেহেতু আপনি গাছ পছন্দ করেন সেটা দেখা গেল কোন একটা বন জঙ্গলে ঘুরতে গেছেন কিনা এই জন্যই জানতে চাও আসলে আর কি হ্যাঁ চট্টগ্রাম শহরে তো আসলে মানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা চাষে পাশে তো আসলে গাছপালা বন্টন একটা সুন্দর জায়গা আছেই 
সব সময় থাকেই কাছে আবার অনেকেই থাকে ছোটবেলা থেকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে হয়তো কি সেই জায়গা থেকে জানতে চাইলো কিনা আপনার প্রদর্শনী হয়েছে বেশ কিছু একটু শুনি একক প্রদর্শনী একক প্রদর্শনী আসলে আমি দিন আগেই করেছি এটা রিসেন্টলি করা হয়নি তবে प्रिपरेशन নিচ্ছি সামনে একটা প্রদর্শনী করার ইচ্ছা আছে অনেকগুলো আর অনেক গ্রুপ এক্সিবিশন জি সেগুলো সম্পর্কে একটু শুনি কি ধরনের ছবি ছিল সেই এক্সিবিশনে আচ্ছা আমার প্রথম প্রদর্শনীটা ছিল পেইন্টিং বেসিক্যালি পেইন্টিং এবং আপনার কিছু ড্রয়িং ট্রয়িং ছিল আর পরে আমি আসলে অনেক রকম যেমন দৃশ্যশিল্পের কথা বলছেন আমি অনেক ধরনের মিলিয়ে কাজ করা শুরু করি ফল ইনস্টলেশন করেছি আমাদের আমি আমি শুধু আচ্ছা অনেক রকম কাজই আসলে করা হয় আমি একটা কাজের কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা একটা শো করতাম আমাদের একটা আর্ট স্পেস আছে মানে আর্টিস্টলেট ইনিশিয়েটিভ যোগ আর্ট স্পেস একটা আছে তো ওটা সাউন্ড মেম্বার ছিল আমরা দু হাজার বারো সালে এটা করি তো ওই আমরা রাস্তায় এক্সিবিশন করি চেরাগি পাহাড় বলে একটা জায়গা আছে চেরাগি ওই চেরাগিতে একটা আড্ডা হয় তো আমরা দেখলাম যে আমাদের প্রদর্শনী আমরা তো রেগুলার গ্রুপ গ্রুপ এক্সিবিশন করছি আমরা নানা রকমভাবে একসাথে তো বা এশিয়ান বা ন্যাশনাল বা ইয়াংয়ে তো আমরা পার্টিসিপেট করি বা দেশের বাইরেও ছবি পাঠানো হয় তো দেখলাম যে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকজন ছাড়া আর কেউ কিন্তু আসে না যেমন ধরেন চট্টগ্রামে আমরা কিন্তু আড়াইশো জনের একটা লিস্টই আছে যে এই কয়েকজন আসলে ওনারা এসে ঘুরে ওনার চলে গেলে আমার মনে হয় যে প্রদর্শনীটা সাকসেসফুল হয়ে গেল সবাই তো দেখে গেছে সো অথচ চট্টগ্রাম শহরে তো আঠা আড়াইশো জন মানুষ না অনলি তাহলে বাকিরা কেন আসে না এই কিউবিক স্পেসে যে ভয়টা পায় ওই ওই কারণে আমরা করলাম কি আমাদের পুরো সমস্ত প্রদর্শনী সব কাজ রাস্তায় নিয়ে গেলাম স্ট্রিট এক্সিবিশন করা শুরু করলাম এবং অ্যানুয়ালি প্রতি বছর ও ওই জায়গাটা ছিল আমার সবচেয়ে মানে বলবো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কতজন মিলে হয়েছে এটা তো আমাদের একটা গ্রুপ ছিল চারজনেরই আর হচ্ছে আমরা অনেকজন আর্টিস্টদেরকে সেটা আগে থাকা বা ঢাকায় থাকা বা বাইরে থেকে আসা অনেকজন আর্টিস্টদেরকে আমরা একসাথে ইনকর্পোরেট করে তারপর আমরা করতে পারি তো ওই রাস্তার উপরে যখন আমি আমার প্রদর্শনীটা করি আবার ওখানে আমি বিশেষ করে ইনস্টলেশনগুলোই আমার করতে ভালো লাগতো আমি দুটো টং বানিয়েছিলাম সেই দুটো টং দিয়ে আমি অনেকগুলো সিরিজ ওয়াক ওয়াক করেছি যেটা হয় যে একদম একজন রিকশালা বা একজন একজন মানুষ যারা কখনো আটের সাথে সেরকমভাবে আপনার কমিউনিকেট করতেছে না তারা এসে সোজা সোজি সেই আর্টগুলো দেখছে ধরছে কথা বলছে আর্টিস্টের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে অ্যান্ড আমাদের ফি ওদের কাছ থেকে যে ফিডব্যাকটা পেতাম দ্যাট দ্যাট ওয়াজ ট্রিমেন্ডাস এই ওই আমার মনে হয় আমি যতগুলো কাজ করেছি তার মধ্যে এই প্রদর্শনীগুলো সবচেয়ে আমার কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় কন্টিনিউ করেছেন কত বছর এটা তো চলছে এখনো করছে এখনো এই যে প্যান্ডেমিকের কারণে এটা হচ্ছে না আর কি এটা হচ্ছে না এটা মানে সাতটা না আটটা শো হয়ে গেছে এটা আচ্ছা তার মানে সাত আট বছর ধরে এটি কন্টিনিউ হচ্ছে করছে এটা হ্যাঁ এই বারো থেকে এটা কন্টিনিউ করছে মাঝখানে একটা ভালো বাত পারেনি হ্যাঁ ভালোই একটু ছবিগুলো সম্পর্কে শুনি যে সেখানে কি ধরনের ছবি আসলে বেশি স্থান পাচ্ছে সব শিল্পীরা মিলে ভিডিও আর্ট আচ্ছা পারফরম্যান্স তারপরে ইন্টারঅ্যাকটিভ আর্ট তার আর পেইন্টিং সেরকম হয় না স্ট্রিট আর্ট তারপরে ড্রয়িং আর আপনার ইনস্টলেশনস স্কালপচার সব মিডিয়া নিয়েই আমরা আসলে গেছি হ্যাঁ আর বিষয়বস্তুটা হচ্ছিলো যেমন ওখানে আমরা আমাদের একটা সুযোগ করে দিয়েছিল সেটা হচ্ছে কিউরেটার হওয়ার কিউরেশনের যেমন আমি একটা সেকেন্ড যে শোটা সেটা আমি কিউরেট করেছিলাম সেটা আমাদের থিমটাই ছিল হচ্ছে এটা হবে একটা সাইট স্পেসিফিক শো সাইট স্পেসিফিক ওই সাইটটার হিস্টোরিক্যালি আর্কিটেকচারালি এবং ওটা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যালি আমরা স্টাডি করেছি ইনফ্যাক্ট আমাদের কয়েকজন মেন্টর এসে লেকচার দিয়েছেন আমাদের আর্টিস্টের সাথে কথা বলেছেন কমিউনিকেশন করেছেন এরপর আমরা ওই লোকাল যে সাবজেক্টস অর্থাৎ ওখানে একটা গার্মেন্টস আছে ওই এলাকাটাই আড্ডা মারে হচ্ছে একদম ইয়াং যারা আপনার একটু ইন্টালেকচুয়াল ছেলে পেলেরা বা একটু অনেক রকম নানা রকম শিল্প চর্চা করছে লিখছে সাংবাদিকরা সব ওখানে থাকত আজাদি টাজাদি অনেকগুলো পত্রিকাও আছে তো ওই মানুষরা ওদের তারপরে সেই সাথে প্রেস আছে সেই সাথে ওই ওই হিস্টোরিক্যালি আসলে চেরাগি ওই জায়গাটা থেকেই বলা হয় চট্টগ্রাম শহরের উৎপত্তি হয়েছে সো এটার অনেকগুলো সম্ভাবনা ছিল আমরা ওই সম্ভাবনাগুলোর সাথে আর্টিস্টদের একটা কমিউনিকেশন তৈরি করাই এবং তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাই যে এঙ্গেজ হতে তারপর কবিরাস যেগুলো যেমন আসমা বিথির তারপর মনির মনির আহমেদ মনির ওর কবিরা কবিদেরকে আমরা বলেছি আমাদের সাথে কাজ করেন সো ইট ওয়াজ লাইক এই যে এতগুলো পরিচয় আপনি যেটা বললেন 
প্রথম শুরুতেই আমরা যেটা বলছি সবকিছুকে আমরা কম্বাইন করে দৃশ্যশিল্পী বলছি নিজের আসলে এতগুলো পরিচয়ের মধ্যে কোন পরিচয়টা সবচেয়ে নিজের মনে হয় যে না এইটাই আমি হতে চেয়েছিলাম এটাই হয়েছে আমি হতে চেয়েছিলাম আর্টিস্ট ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম হুম একদম ফিদা হয়ে গিয়ে ছবি আঁকে না ওরকম এক ধরনের ভিজুয়ালাইজেশন আমার ছিল সেই জায়গায় কোনো অপূর্ণতা আছে বা এখন পর্যন্ত কোনো কিছু আছে যেটা করা হয়ে ওঠেনি কারণ আমরা তো জানি শিল্পীদের সব সময় ক্ষুধাটা থাকে আমার তো মনে হয় আমি কিছুই হতে পারিনি এখন পর্যন্ত আমার আসল কাজ করা হয়নি আসলে আর সত্যি করে ওই যে যেটা বলছিলাম যে একদম পাগল হয়ে গিয়ে কাজ করা ওইটা এটা একটা এটাকে আপনি একটা মেটাফোর হিসেবে নিতে পারেন কিন্তু পাগল হয়ে যাওয়ার হয় না আসলে কাজ আপনি যখন কাজ করছেন এটা আসলে এটা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাও অনেক স্টাডি লাগে অনেক পড়াশুনো লাগে অনেক রকমের বিষয়ই লাগে আমার কাছে মনে হয় যে আরও অবশ্যই অনেক কিছু করার আছে এবং ছিল যেটা আমি জানি না যে করে ফেলে শেষ করতে পারবো কি না অবশ্যই অতৃপ্তিটা তো থাকবেই আছেই আমি আসলে অনেক ছবি আঁকতে চাই আচ্ছা আর অনেক কাজ করতে চাই এটাই ছবি আঁকার জন্য সময় বের করতে পারেন এখন নিজের বাস করা হয় যদি এভাবে বলি আসলে হ্যাঁ অবশ্যই ডেফিনেটলি কখন সেটা সকাল বেলা দুপুর বেলা রাতের বেলা যখন আমি কাজ করি তখন আমি একদম টানা করি তখন কোনো সময় সময় নেই ইনফ্যাক্ট আই ফ্যান আই আই গেট রিয়েলি ইনভলভড ইনফ্যাক্ট ওখান থেকে যে এমন ইনভলভমেন্টটা থাকে এটা একটা একটা এক ধরনের আপনি বলতে পারেন যে প্রজেক্টের মতো লাইক আপনি একটা সাবজেক্ট নিয়ে আপনি এখন কাজ করবেন পেন্টিং করবেন অথবা ইনস্টলেশন করবেন অথবা যে যেটা মিডিয়া যেটাই হোক না কেন ডাজেন্ট ম্যাটার তখন কিন্তু ওইটার জন্য একটা রিসার্চ ওয়ার্ক লাগে আপনি ওটার উপর পড়াশোনাটা করতে হয় ওটা নিয়ে অন্যরা যা কাজ কাজ করেছে সেই কাজের ব্যাপারগুলো দেখার সময়টা থাকে ফলে এই সামটাইমস ইউ আর আপনি কম্পিউটারে আছেন আপনি ইউ আর স্টাডিং আপনি কাজ দেখছেন আর সামটাইমস আপনি আপনি ড্রয়িং করছেন আপনি ওটা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করছেন বই পড়ছেন এরকম একটা টোটালিটি ব্যাপার আছে আমি একদম সেভাবে সময় কাটাই যদি যখন ছবি আঁকি আর ওখান থেকে একটু বিচ্যুত হলেই আমার পুরোটাই আসলেই হয়ে যায় পরিবারের সাপোর্ট থাকাটা তো অনেক বেশি জরুরি যেহেতু একটানা কাজ করতে হয় কেমন সাপোর্ট পাচ্ছেন আমার হাজব্যান্ড তো যেহেতু থিয়েটার কর্মী আর্টিস্ট সুতরাং আমার হি ইজ এ ভেরি ভেরি গ্রেট সাপোর্ট আসলে ছেলে মেয়েগুলো জানে যে মা স্টুডিওতে থাকলে সে সময় মাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না সো I I think I can I get a lot of support from একটা বড় বিষয় না একই ফিল্ডে কাজ করার কিছুটা সুবিধা মনে হয় পাওয়া যায় হ্যাঁ সেই যে দূর সে নাটকে আমি যে নাটকে অভিনয় করি তার প্রত্যেকটা নির্দেশক হচ্ছে সে আমার হাজবেন্ড ফলে যার ফলে যেটা আমার নামটা শুনি ওনার নাম আহমেদ ইকবাল হায়দার ওনার নাম সো যার ফলে সুবিধা অনেকগুলো আছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যদি জানতে চাই সবকিছু মিলে আপনার থিয়েটার আপনার পেইন্টিং আমার আমি কাজ করতে চাই হচ্ছে আর্ট এডুকেশান নিয়ে বিশেষ বিশেষ করে আমাদের আমি মনে করি যে আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে আমাদের যে এখন যে সিলেবাসগুলো করা হচ্ছে যে শিক্ষণ পদ্ধতিটা আছে এটা আসলে অনেক বেশি মাত্রায় আপনার কলোনাইজড অবশ্য এবং এটাকে ডিকলোনাইজ করাটা আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি মেম্বারেরই একটা খুব জরুরি দরকার হয়ে গেছে নিজের দেশে নিজের জায়গায় নিজের লোকাল জায়গাতে ফিরতে হবে কিন্তু তার জন্য আমাদের যেই চর্চাটা অব্যাহত আছে সেটা আনলার্ন করা সেটাকে এটা খুবই বড় একটা কঠিন বিষয় এই এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আসলে কাজ করছি দাদিং পেডাগোজি এবং আর্ট এডুকেশান নিয়ে এবং আমি গবেষণাটাও সেই দিকেই করছি ফলে আমি এইটা নিয়ে আমাদের আছে মানে কিছু কি আছে আমাদের এই জায়গাটাই আসলে মানে আমি যদি ডিকলোনাইজ করতে চাই কোনো কিছু তার মানে তো আমার কিছু থাকতে হবে আমার মৌলিক কিছু থাকতে হবে হ্যাঁ সেটা কি আছে অবশ্যই আছে আমাদের তো যে ঐতিহ্যবাহী শিল্প মানে আমাদের টোটালটাই আপনার যেটা দরবারই বলেন আর হচ্ছে আপনার লোকশিল্প যে কথা বলছি সেগুলো তো অসাধারণ না সেটা তো আমাদের আপনার এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যেও আছে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটসের মধ্যেও তো সেটা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং সেটার উপরে তো আপনাদের সাবজেক্ট ইমেজিওরি আছে একটা আলাদা না এইগুলো যেভাবে করা হয় যেই যেই কারিকুলামটা আছে সেই কারিকুলামটা আসলে অনেক পুরনো কারিকুলাম এই এভাবে হবে না আমি আমি জানি না যে কি হবে এই এটাই তো আমার গবেষণার বিষয় যে আপনি আর্ট এডুকেশনটা পেডাগোজিটা যেমন ধরেন আমি মনে করি যে আমাদের এখানে যে পেডাগোজিটা হচ্ছে শিক্ষা শিল্প শিক্ষা বা যে কোনো ধরনের সেটা হচ্ছে এক ধরনের আপনার চাপিয়ে দেয়া যেটা আমি বলি হচ্ছে ফ্রেড ফ্রেডির আপনার একটা থিওরি যেটা আছে যে ব্যাংকিং সিস্টেম যে ছাত্রদেরকে আমরা টিচাররা বলছি তাকে সব কিছু ডিপোজিট করছি পরে তার এক্সাম পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তাদেরকে দিয়ে বের করে নিয়ে আসছি সো আমার দেওয়া ডিপোজিট করা জ্ঞানটাই ওরা আবার আমাকে ফেরত দিচ্ছে আর আমি তাকে মার্কটা দিচ্ছি এই যে এই সিস্টেমটা 
এটা আসলে একটা আপনার হায়ার কি যে তৈরি করে এটা ছাত্রদের জন্য ভালো না এটার বাইরে গিয়ে আমরা আসলে কি করে ছাত্রদের সাথে কাজ করতে পারি ওদের কি করে গাইড করতে পারি পুরোপুরি একটা ডায়োলজিক্যাল একটা জায়গা দরকার আছে এবং খুবই ওপেননেস একটা দরকার আছে এটা নিয়ে আমি আসলে ইদানিং কাজ করার চেষ্টা করছি এটা নিয়ে কথা বলা এটা নিয়ে লেকচার দেওয়া এটা নিয়ে নানা রকমের লেখালেখি ইত্যাদি এই এই সেটা পুরো এডুকেশন সিস্টেমেরই একটা মানে শুধুমাত্র আপনি যে জায়গাটায় কাজ করছেন ফাইন এটা একটা স্ফুলিং এর মতো বাট আমরা মনে করি যে এটাকে আসলে স্প্রেড আউট করা উচিত পুরো এডুকেশন সিস্টেমের মতোই কারণ প্রত্যেকটা মানুষই ইউনিক প্রত্যেকটা মানুষই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে পৃথিবীতে আসে ডিফারেন্ট থট নিয়ে পৃথিবীতে আসে কিন্তু সামহাও আমাদের সামাজিক অবস্থা এডুকেশন সিস্টেম সব কিছুই তাকে একটা ক্যাটাগরির মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং ছাঁচে ফেলতে চায় এবং সেটা যে একটা গ্রেট মিস্টেক এবং এটা বোঝাটা রিয়েলাইজ করাটা এখন এখন বোধ হয় খুবই জরুরি বিশেষ করে আমি তো কাজ করি যেই মাধ্যমটা এসে মানে শিল্প সেটাতে তো আসলে আপনার সৃজনশীল শীলতা কি করে হবে যদি আপনি আপনি না হন তাই না আপনার আপনার নিজস্বতাই তো থাকতে হবে সবচেয়ে বেশি তো আমার এই জায়গাটা নিয়ে এখানকার যে এই ব্যাপারটা আছে আমি মনে করি যে এখন আমাদের অনেক ক্লোজ আছে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব সিরিয়াসলি কাজ করতে চাচ্ছি বাইরে যারা কাজ করছেন তাদের আসলে কাজের জায়গাটা বা কাজের সুযোগটা কতটুকু যারা আমাদের দর্শক আছেন তাদেরকে আপনি কিভাবে ইন্সপায়ার করবেন আমার তো হয় যে চারুকলায় খুবই প্রয়োজনীয় আমি কিছুদিন আগে একটা আর্টিকাল পড়ছিলাম যেটা হচ্ছে বলছিলাম যে বাংলাদেশের ব্যাপারে আমরা বাইরে কেন বাংলাদেশের প্রতি তাদের ভালোবাসাটা তৈরি হবে হোয়াট ইজ দ্য ইমেজ অফ আওয়ার কান্ট্রি যদি দেখা হয় দেখা যায় যে ব্রডলি আমাদের আমাদের দেখা যাচ্ছে যে দারিদ্র বিশেষ করে একটা সময়ে একটা সময়ে আমাদের ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে নানা রকম জায়গা থেকে শুরু করে বাইরে যে এটা প্রচারিত হয়েছে যুদ্ধ ঘর মানে বন্যা হ্যাঁ এবং কিছুদিন আগে ওটার একটা ইমেজ কিন্তু একটা মানে কালেকটিভ জায়গা একটা রয়ে গেছে আরেকটা জিনিস হলো কিছুদিন আগে সেটা হচ্ছে আমাদের রোহিঙ্গারা যখন আসলো সেটাও কিন্তু আমাদের দেশের না হয়তো বাইরে থেকে আসছে বাট বাংলাদেশের রিলেটেড হচ্ছে কি আবার আবার প্রবলেমের সাথে তো আমার কাছে মনে হয়েছে এই আর্টিকেলটা আই ওয়াজ সো ইমপ্রেস বাই দ্যাট আর্টিকেল ওখানে বলছে যে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য আসলে সর্বাগ্রে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের শিল্প সংস্কৃতি প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আপনার চারুকলা থেকে চিরকুলো ফটোগ্রাফি মিউজিক ড্রামা অ্যান্ড এভরি হোয়ার মিডিয়া প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু অনেক বেশি আপনার প্রণোদনা দিতে হবে এটাকে হাইলাইট করতে হবে সারা ওয়ার্ল্ডে আপনি বলেন প্রত্যেকটা দেশ কিন্তু আসলে সে করে সেভাবে করে তার কালচারাল জায়গা থেকেই কিন্তু আসলে সে তার ইমেজটা ক্রিয়েট করে সো আমার কাছে মনে হয় যে এই ইমেজ সে ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের এখন খুবই অসাধারণ একদম প্রতিভার ধর ছেলে মেয়েদেরকে এখানে আসতে হবে আছে প্রতিভা খুব অসাধারণ ট্যালেন্টেড আমাদের মানুষরা ক্রিয়েটিভিটির শেষ নেই এই জায়গাটা জন্য ট্যালেন্টেড ছেলেদের খুবই দরকার তাদের জন্য প্রফেশনাল জায়গায় তো তো অবশ্যই আছে না কিন্তু ইন্টেলিজেন্স কারাপশন নামে ইদানিং একটা কনসেপ্ট আমরা দেখি ভাই সেটা হলো যে কারাপশনের ইনে ব্রডার লেভেলে আমরা যেটা দেখি দুর্নীতি এটা কিন্তু ইন্টেলিজেন্স লেভেলেও অনেক রকমের হয় যেমন আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলেই যাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগতে দুর্নীতি থেকে শুরু করে আপনি যে বললেন যে ইন্টেলিজেন্স যারা ছেলে মেয়ে আছে তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে অনেক সময় দেখা যায় সেখানে বায়াসড হন সরকার সেখানে প্রণোদনা দিল কিন্তু এই বায়াসনেসের কারণে দেখা গেল যে একটা যে রেজাল্ট আসার কথা ছিল সেই রেজাল্টটা আসলো না এবং এটার সাফারার চোখে দেখা যায় না এটা দীর্ঘকাল ধরে ওই প্রতিষ্ঠান সাফার করে দেশ সাফার করে এই জায়গাগুলো থেকে মুক্তি কীভাবে মিলবে প্রণোদনা নয় আসলো কিন্তু এই মুক্তিটা কীভাবে মিলবে আবার শক্ত হয়ে দাঁড়াবে সেটার আসলে কোন নিশ্চয়তা সামনে নেই মুক্ত ভাবে কথা বলবার আপনি মুক্ত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগটাও তো আপনাকে দিতে হবে খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু মজা হচ্ছে আর্টিস্টরা কিন্তু সবসময় পথটা বের করে নেয় যেমন আপনাকে আমি বলছি যে আপনার এই যে দাভিদের দুটো কাজ আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয় সেটা হচ্ছে নেপোলিয়নের আপনার করোনেশন নিয়ে যে কাজগুলো করেছিল সো ওই নেপোলিয়নের তার চারটা না পাঁচটা সিরিজ ওয়ার্ক করার কথা ছিল চারটা তার মধ্যে দুটো সে করতে পেরেছিল ওগুলোকে যদি আপনি স্টাডি করেন নানা রকম থিওরিটিক্যাল জায়গা থেকে অ্যাকোনোগ্রাফিকগুলো যদি আপনি স্টাডি করেন তাহলে দেখি যে দাভিদ কী করেছে ইম্পর্টেন্স দিয়েছে হচ্ছে আপনার কুইনকে টোটালটাতে পোপকে এমন একটা জায়গায় রেখেছে যে পোপ একদম পুরো সব রকম পাওয়ারলেস 
বিশাল একটা হিস্টোরিক্যাল পেন্টিং কিন্তু আর্টিস্টের রিপ্লেসমেন্টের কারণেই দেখা যায় যে বোঝাই যাচ্ছে যে হি ওয়াজ রিয়েলি এভার অফ আপনার ফেমিনিস্ট আইডিয়াজ তার মেয়েদেরকে যে সমধিকার দেওয়ার কথা আমি কিন্তু সেভেনটিন এইটিন সেঞ্চুরির কথা বলছি সেই সময় তার আইডিয়াটা ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নেপোলিয়ান তো তাকে নিশ্চয়ই সেই সুযোগটা কোনোভাবেই দেবে না বাট হি হিট দ্যাট সামহাউ ইন্টারপ্রিটেশন সেটাতে কিন্তু দিতে পেরেছে ফোকাস ওয়াজ অন দ্যাট লেডি তাহলে একটা আর্টিস্ট কিন্তু নানা রকমভাবেই যদি সে হায়ার ইন্টেলিজেন্সের একজন মানুষ হয় সে কিন্তু তার সেই কথাগুলো এক্সপ্রেশনসগুলো সামহাউ সে দিয়ে যায় এটা স্টাডি করার বা এটাকে নিয়ে লেখার একটা মানুষ আমাদের আমাদের এখানে লেখালেখির জায়গাটা হচ্ছে খুবই খালি আছে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না কিন্তু আমি মনে করি যে ফটোগ্রাফি বলেন বা ফাইন আর্টস বলেন বা নাটক বলেন আপনি অনেক নাটকেই বা অনেক আপনার আমাদের দেশের যে লোক লোক গানগুলো আছে আমাদের যে লোক কবি গানগুলো আছে বা মানুষের ইনফ্যাক্ট আমাদের তো শুধুমাত্র যে এমন না যে আমাকে প্রত্যেকটা জিনিসের দৃশ্যশিল্পে প্রকাশ করতে হবে আমরা যে কথা বলছি রেটোরিক দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট সেই রেটোরিকের মধ্য দিয়েও আপনার একটা মানুষ বক্তৃতা দিচ্ছে তার মধ্যেও কিন্তু আর্ট আছে তো সেগুলো সেগুলো ওই ইন্টেলিজেন্সের ওই স্তরটাতে যদি থাকে তাহলে কিন্তু মানুষ তার নিজের কথাগুলো বের করে ফেলে বলে ফেলে সামহাও এই কারণে কিন্তু একটা দেশ একটা কালচার টিকে থাকে এবং আছে কিন্তু যতই গভীর হতাশা থাকুক গভীর আশার জায়গাগুলো কিন্তু সেই জন্যই থাকে ডেফিনেটলি এবং আপনাদের মতো মানুষজন যখন আমাদেরকে এই কথাগুলো শোনান তখন নিঃসন্দেহে আমরা একটা আগামীর বাংলাদেশ দেখতে পাই আমাদের আড্ডাটা একেবারে এখানে এসেই শেষ করতে হচ্ছে আমাদের সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা অনেক বেশি শুভকামনা জানাই আপনার ভবিষ্যৎ কাজের জন্য অনেক ভালো থাকবেন